Um grande jogo, tudo é grande. O encontro das torcidas, por exemplo, é de uma energia gigante. Mistura o verde deles com o nosso amarelo e parece que está tudo em casa. Estamos em casa. Brasil é casa. Presta-me um minuto. De México. Presta-me um minuto. De México. Um minuto. De México. Tá bom que é do México. Eles acham também que bigode é coisa só deles. Vamos provocar? Bigote? É de Felipão. Felipão. Não, Pancho Villa. Felipão. Felipão, não. Vai perder. Bom, se não tem acordo aí, vamos negociar o placar. Um, um. Parece bem? Ou você quer Brasil 8, México 9? Ah. <risos> Olha como joga alto o mexicano, andando para todo lado, se achando por cima de tudo e de todos. Pois eu vou lá falar com ele. Você já ouviu falar que quanto maior, maior o tombo? Sim. Portanto, pés no chão. Usa toda a força que tiver para não cair. E quando você pensa que tem um chapolim apenas para defender o México, dá uma olhada no que acontece. São 50 super-heróis e a gente sem o Hulk. Mas vê lá se o povo está preocupado com medinho. Mais feliz não, mas igual talvez, sambando e tudo mais. Brasil! Ao redor do estádio o povo se encontra e se diverte. Não tem linha nenhuma separando as duas torcidas, na verdade é a gente que está no meio, dividindo o Brasil e México. Grita de um lado, grita do outro, é tudo junto e misturado. Olha só que loucura! Só muda um pouco o clima no ar a hora que eles aparecem lá no fundo. Primeiro o ônibus dos mexicanos. Depois o do Brasil. Na frente aí gravando tudo é o Parreira, coordenador técnico da seleção. Essa chegada anuncia. É hora da bola rolar. A bola vai rolar daqui a pouquinho para a bancada analisar por que o Brasil não venceu o México ou por que o México não venceu o Brasil. É, é. tem essa Tenta isso também. É, o México jogou bem, teve chances e o Fred, né? Aí, ó. É, é. Fred. Olha aí, vai cavar o pé. Fred, é o Fred, é o Fred, é o Fred, é o Fred. É o Fred. E o goleiro é mexicano chegou, meu Deus. Que que é agora, 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 agora vai. Vai, 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 Fred, vai, vai, Fred. Pelo amor de Deus. E o goleiro devolve a bola. Ó, tá bailando. É treino. Ah, não, não, não. Já tá curtindo pra cima de você, Fred. Tá tirando o outro, Tá maluco, rapaz? Tá maluco? É fora, sai fora aqui. Sai fora aqui. Você é doido. Que? Não sei, não sei. Você é forte. Manda a mão aqui, ó. Pega aí, calma. Vem aqui, vem, vem. aqui, ó. Vai. Saiu. Foi dentro, Fred. Dá mais não, dá mais não. Pra mim já deu, pra mim já deu. Pra mim já deu, viu? Foi. Pipocou pro... Sai, saiu. Esse goleiro, que goleiro danado, hein? Esse goleirinho, hein? E, e o Joinha tá, tá desempregado, né, Leopoldo? Esse goleiro, ouvi falar. E tá desempregado mesmo, verdade, é. Incrível. Verdade. Se o América não tivesse o melhor goleiro de Minas Gerais e do Brasil, que é o Matheus, podia até pensar em contratar esse menino. Nossa Senhora, <risos> pelo amor de Deus, nós estamos falando em Copa do Mundo, pelo amor, o assunto é outro. Sonho meu. O Matheus não é bom, não? Vai, vai. Fala que não é bom. Então, eu preciso do goleiro mexicano, não? Para com isso. Ainda mais desse tamanho.